Hello students, in this session we are discussing the second part of our chapter, Cell the Unit of Life. In our first section, we have a lot of detail about the detail. One eukaryotic cell and a prokaryotic cell. The prokaryotic cell is all part of the discussion. This is a very important part of the discussion. We will discuss this section in this section. It is very important to ask a few questions in this area. The two cells are very important to ask a few questions in this area. The eukaryotic cell is a part of the discussion. This part of the discussion is a part of the discussion. So, we will explain the details of the discussion. We will explain the eukaryotic cell is a part of the important part of the discussion. एनर्जेटिक है इलोरे पार्ट आनु माइटोकॉन्ड्रिया इन दाने माइटोकॉन्ड्रिया इन दाने कुछ बड़ी काम माइटोकॉन्ड्रिया इस दी डबल मेम्ब्रेन बोन्ड स्ट्रक्चर डंड मेम्ब्रेन आई टल्ला वेरी बोन्ड स्ट्रक्चर आने माइटोकॉन्ड्रिया नो वारे नदर विद आउटर मेम्ब्रेन एंड इन्नर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन उम इन्नर मेम्ब्रेन Dividing lumen into two compartments. Ini dua compartment ada kiri telah double membrane structure. Nama itu kontrian itu baru ini. Di inner membrane form a number of infoldings called crystae. Ada ayat itu yuri inner membrane le foldings itu ada ini crystae. Nama baru ini. Nama itu kontrian at site of aerobic respiration. Alangkah important itu point ada. Nama itu kontrian lah. Aerobic respiration ada kan, so aerobic respiration ni sightnya yang baru ada ni dalam dana mitok orang ni ana. Important ada itu area ni, ikut question ni, apabila kurang dalam itu mirip dagi itu, anda tu partikel cuci kain, partikel ada yang berdaya berdaya ada. So ini ni function kain yang lakukan cuci kain ada. They produce cellular energy in form of ATP. So they are called powerhouse of the cell. So korang perlu cuci cuci lakukan kain ada. Powerhouse of the cell yang nariya berdaya parti ni perang dana. You kinetic cell ni lala parti ni perang dana. So mitok orang ni kan, nama powerhouse of the cell ni. Powerhouse itu baru yang dah powerhouse itu orang energi yang dahkan setelah. So energi yang dahkan setelah ni ada mitokondria. The matrix of the mitokondria also contain circular DNA molecules, a few RNA molecules, ribosomes and components of protein synthesis. Ada itu ini lila matrix ni. Ini matrix yang baru ni inner membrane ni lila orang kristal folding ni lila. Ah folding ni lila ulil lila fluid ni matrix ni baru ni. Ah matrix ni lila circular DNA molecules ni kanan peram, few RNA molecules ni kanan peram, ribosomes, components so protein sendiri, protein atau sendiri sesi yang mana itu lah komponen sum, ah, itu kristal itu lila lila matrix sila kahana perlu. Itre ingkar ingkar lama sila kahana beri kahana. Adalah, nama kita paraya lalu plastik sendu mana organ parti ne kurcha. Nama kita mitokondria sendu mana selil lila baru parti boleh tak adalah ane plastik sese. Found in plant cells and euglenoids. Plant selil lila lom euglenoids sese gol lana, ini uru plastik sese kahana perda. Ada itu single cell itu la eukaryotic cell ni, nama le euglenoids. Ada itu na cell ni kalau la organ sam sini nama le euglenoids itu baraya. So, ada itu juga mana plastik itu, nama le kahana pada ada. Ada itu green pigment ni kalau la, ada itu green pigment itu cell ni, ok, nama le plastik itu kahana pada macam. Based on the type of pigment, plastik can be classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast. Tiga classification kita ada. Based on the pigments, ada itu la pigments, ini plastik itu la la pigments in the present sila plastik sila tiga class Asyik je, jadi tu tu untuk chloroplast channel, atau tu chromoplast channel, atau leukoplast channel. Walau ada important dia itu lah, tiga point dia ada. Plastik sini classification. So, adi ni lah, di sini every classification pun ada. Entah dia itu, orang orang ni entah chloroplast, entah chromoplast, entah leukoplast, entah lalu, nama kita beri kena dengan. First chloroplast ni kurus simple dia lah, kairing lah beraya. Entah tu chloroplast ni kurus jenah detail dia, nama kita minimum kairing lah beraya. So, first beri kah chloroplast contain chlorophyll and keratinoid pigment, which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. Photosynthesis entah mana beri dili, nama kita chloroplast ni kurus jenah detail dia tu beri jenah chlorophyll A, chloropyl B, sandophyll entah kita beri dili lah, kair Protein orang itu baru nak terlalu light harvesting pigment itu kalender itu, kami lebih baca rende. So, apa kaitan dengan orang orang ini? Chloroplast ini ada kende. Chlorophyll itu kaitan dengan keratinoid pigment itu responsible for trapping light. Light fotosintesis ini berhenti terlalu light trap itu ia yang abisnya mana pigment itu kalau area kanan kami chloroplast itu baru ini. Chromoplast itu mana baru? Chromoplast itu mana? Fat soluble keratinoid pigment like keratin, xanthophyll etc are present in chromoplast. अब क्लोरोप्लास्टिक है इन्हें क्रोमोप्लास्ट और ये बोलते हैं चिरिये वित्तीय सल्ला आने क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्युबल कैरोटिनोइड पिगमेंट नहीं ला अरे तो कैरोटिनम सांदोफिल लाइक पिगमेंट्स नहीं ला एरिया का ना हमारे दोनों वाले ने क्लोमोप्लास्ट ये दोनों वाले ना दे आज तो द ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट ने कुछ कुछ डिटेल ऐड कार्य के लिए बढ़िया ल्यूकोप्लास्ट यार कलरलेस प्लास्ट 
ലിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലൂക്കോ ബ്ലാസ്റ്റ് മെയിൻ എന്താണ് സ്റ്റോറിംഗ് ആണ് പലതരം ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ലൂക്കോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് എലിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിലിനെയും ഫാറ്റിനെയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതായത് ഈ ലൂക്കോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എലിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിലിനെയും ഫാറ്റിനും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എലിയോ ബ്ലാസ്റ്റിലേക്കുള്ള ലൂക്കോ ബ്ലാസ്റ്റുകളാണ് സ്റ്റോർ ഇൻ സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യൽ എവിടെയാണ് എമൈലോ ബ്ലാസ്റ്റിലാണ് അതേപോലെ സ്റ്റോർ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ ആര് സ്റ്റോർ ചെയ്യും എലിയോറോ ബ്ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സോ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം പ്ലാസ്റ്റിക്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ലൂക്കോ ബ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ലൂക്കോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ലൂക്കോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ലൂക്കോ ബ്ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എലിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് അമേലോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് അലിയോറോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് അവർ എന്തൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി ക്ലോറോ ബ്ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ക്ലോറോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസറിൽ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇനി ക്ലോറോ ബ്ലാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ക്ലോറോ ബ്ലാസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിനൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്ന തന്നെ ക്ലോറോ ബ്ലാസ്റ്റ് അല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് ക്ലോറോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രീൻ പ്ലാൻ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി മീസോഫിൽ സെൽസ് ഓഫ് ദി ലീവ്സ് ലീവ്സിൻ്റെ മീസോഫിൽ സെല്ലുകളിലാണ് ക്ലോറോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിഗ്മെൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിഡ് കാണപ്പെടുക ക്ലോറോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആർ ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ദി സ്പേസ് ലിമിറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ദി ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രോമ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡബിൾ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനില് ആ ഇന്നർ മെമ്പ്രൈൻ സ്പേസിൻ അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആ ഒരു സ്ട്രോമ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അടുത്തത് എ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ മെമ്പ്രെയിൻ സാക്സ് കോൾഡ് തൈലക്കോയിഡ് അതായത് ഇതിൽ കുറേ ഇതിൽ തൈലക്കോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പ്രെയിൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് തൈലക്കോയിഡ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിലുള്ള സാക്ലേക്ക് സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തൈലക്കോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈലക്കോയിഡ്സ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റാക്ക് ലൈക്ക് ദി പൈൽസ് ഓഫ് കോയിൻ കോൾഡ് ഗ്രാന അതായത് ആ ഒരു തൈലക്കോയിഡിൽ തന്നെ ആ ഒരു എന്താണ് കോയിൻ ലൈക്ക് ഓരോ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാന എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ഫ്ലാറ്റ് മെമ്പറിനെ ട്യൂബ്യൂൾ ട്യൂബ്യൂൾസ് കോൾഡ് സ്റ്റോമ ലാമല്ലെ കണക്ട് ചെയ്ത് തൈലക്കോയിഡ് ഓൺ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രാന അതായത് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രാനകൾക്ക് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ കണക്ഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓരോ കണക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് കൂടും പോയിട്ടില്ലേ അതായത് ഈ സാക്കിലേക്ക് സ്ട്രക്ചറിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കണക്ഷന് നമ്മൾ പറയാൻ എന്താണ് സ്ട്രോമ ലാമല്ല എന്നാണ് പറയുക ദി സ്ട്രോമ കണ്ടെയ്ൻ എൻസൈംസ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് റൈബോസോമ് സ്ട്രോമയിൽ നമുക്ക് എൻസൈമിനെയും ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എയും ട്രൈബോസോമിനും കാണപ്പെടും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് സൈറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആൻഡ് ദി ഇമ്പാക്ട് കളർ ടു ദി ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ കളറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് അതായത് ഈ സ്ട്രോമയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കളറുകൾ അതായത് ഈ പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഫ്ലൂട്ടിനും ഫ്ലവറിനൊക്കെ എന്ത് വരുന്നത് കളർ വരുന്നത് സോ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കളർ കൊടുക്കലും ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യലും ഇത്ര മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് ഈ എലിയോ പ്ലാസ് എലിയോ പ്ലാസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ തവണ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്താണ് തൈലക്കോട് എന്താ ഗ്രാന എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റൈബോസോമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് റൈബോസോമിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യു കാ പ്രോക്കാരോഡിക് സെല്ലിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ യു കാരോഡിക് സെല്ലിൻ്റെ
ഡിനെസ് റൈബോസോം ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഡിനെസ് റൈബോസോം ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് തരം റൈബോസോമുകൾക്കും രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ലാർജർ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് സ്മോളർ യൂണിറ്റ് ഇതോ ഒരു റൈബോസോമാണ് കൊടുത്തത് ഇതിന്റെ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് അതിന്റെ സെയിം അതേപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന വേറെ ഷേപ്പാണ് വരിക സോ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളാണ് ഒരു റൈബോസോമിനുള്ളത് ഒന്ന് ലാർജർ യൂണിറ്റും മറ്റ് സ്മോളർ യൂണിറ്റും പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഹെൻസ് കോൾഡ് പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി ഓഫ് സെൽ അതായത് ഈ റൈബോസോമിന്റെ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിന്റെ പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് റൈബോസോമ ഇതേപോലെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഒരു സെല്ലിന്റെ എനർജി പവർ ഹൗസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം അത് മൈറ്റോകോണ്ട്രി ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരു സെല്ലിന്റെ എനർജി പവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രി ആണ് ഒരു സെല്ലിന്റെ ഫാക്ടറി പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് റൈബോസോം ആണ് കുറവ് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വെക്കാം സോ ഈ റൈബോസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഏരിയയും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇവിടെ നല്ല ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സ്വർബർഗ് യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുക അതേപോലെ രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എല്ലാ ഏരിയയും കംപ്ലീറ്റ് ആയി നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിലുള്ള മെയിൻ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഒരു സെല്ലിലത്തെ മെയിൻ ആൾ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ മെയിൻ അണ്ടർ ദ കൺട്രോളിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഇത് പഠിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ന്യൂക്ലിയസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞ ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മുടെ സെല്ലിലുള്ള അതായത് യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിലുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പാർട്ട് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ല് തന്നെ മാറും പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലായി മാറും സോ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള സെല്ലിന് പ്രോക്കാ യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ല് എന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആസ് എ സെൽ ഓർഗൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ റോബർട്ട് ബ്രോ റോബർട്ട് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്റർഫേസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഹാസ് ഹൈലി എക്സ്റ്റൻഡ് ആൻഡ് എലോബ്രേറ്റഡ് ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബർ ഇസ് കോൾഡ് ക്രോമാറ്റിക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളി കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൽ നമുക്ക് ഇലോബ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബർ കാണാം അതിന് നമ്മൾ ക്രോമാറ്റിൻ എന്ന് പറയാം ആ ക്രോമാറ്റിൻ ആണ് പിന്നെ ക്രോമോസോം ആയിട്ടൊക്കെ മാറുക ഈ ക്രോമോസോമിലാണ് നമ്മളെ ജനിതക ഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് സോ ആ ഒരു കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറയും സോ അതിൻ്റെ ഹയർ ലെവൽ കേസ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ക്രോമാറ്റിൻ പിന്നെയാണ് ക്രോമോസോം ആയിട്ട് മാറുക സോ ക്രോമോസോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ടൈപ്പും പറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൾസോ കണ്ട ന്യൂക്ലിയർ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് സ്ഫെറിക്കൽ ബോഡീസ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയോലസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ എന്തുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സ്ഫെറിക്കൽ ബോഡീസ് ഉണ്ട് സോ അതിന് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയും സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയർ മെട്രിക്സ് അതായത് ആ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ഫ്ലൂഡിനെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം അതിലുള്ള ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയാം ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് കണ്ടിസ് ഓഫ് ടു മെമ്പറൈൻ അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന് എൻവലപ്പ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് എൻവലപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് എൻവലപ്പുകൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഔട്ടർ എൻവലപ്പും ഇന്നർ അത് ഔട്ടർ ആൻഡ് ഇന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മെമ്പറൈനുകൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മെമ്പറൈൻ സ്പേസ് ഉണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദം കോൾഡ് പെരി ന്യൂക്ലിയർ സ്പേസ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരു ഇന്നർ മെമ്പറൈൻ ഉണ്ട് ഔട്ടർ മെമ്പറൈൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇന്നർ മെമ്പറി ഔട്ടർ മെമ്പറിൻ്റെ രണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്കുണ്ട് പെരി ന്യൂക്ലിയർ സ്പേസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് മൈന്യൂട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഓൺ ദി ന്യൂക്ലിയർ എൻവലോപ്പ് അലോ ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ എൻ എ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദി ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ആ ഒരു എൻവലപ്പുകൾക്ക് എവിടെ ന
in 46 chromosome. Napatar chromosome will light and meter right length long DNA in Kanapada. The children that are the Napatar, the number no kikanya, Napatar chromosome, the image in Okanal, are the two meter length at DNA. Each chromosome essentially has a primary construction or the centromere. Udu chromosome and a large chromosome, other essentially Udu and then the primary structure and our primary constriction and so our constriction of Barna Peran centromere, no center and chromosome. So, we will draw the meaning of the chromosome. So, the detail structure is the same. The same is the same. Each side of the centromere, there is a disc shape structure called kinetochore. So, there is a disc like structure. That is called kinetochore. So, we will draw the meaning of the chromosome. So, we will draw the detail of the chromosome. Based on the position of the centromere, chromosomes are classified into four types. Four types are classified into four types. Chromosome ini classify je itu tuan. Kami kira itu chromosome ini classification di area walau ada important ane. Korang itu mana exam ni jauh je tuan. Orang keyword anda tu jauh ikan ane. Lain itu classification para yang ane. Kriteria macam tu dika. Based on position of centromere. Ia itu chromosome ini central lah di mana kita centromere tu ane. So ia itu position centromere ni position no kita. Chromosome ni lah naal like classify je tuan. Naal classification ni kurtu lah tu. Unu nu mata meta centric. Janda apa tu sub meta centric, muna apa tu across centric, naal apa tu telo centric. So unda apa tu janda ada meta centric ni dalam nokam. Sendrom ni ada at the middle with equal arms. Orang kromos awam ini sendrom ni ada middle ada apa tu equal, ada ni dua ni arm ni dalam nokam. So dua arm ni same length ane, le. Ingat lah arm ni length ni ingat lah arm. So sendrom ni ada middle ada itu, ada arm same length ane, ini nama meta centric ni nokam. Sub meta centric ni nokam kita nokia dengan nokam. Sendrom ni ada near the center with the one short arm. Blue <laughs> Wajah itu, ah ini centromere, mana terminal light, centromere terminal lekaran perbualan ini ceria ama ini cuma boleh endil terlalu. So, nama kita naik classification kita naik classification baru kita ni beri kanam. So, ini tu baru cuci beri kanam, mana ini classification beri kanam. Elenggil sub meta centric mana class chromosome ini tu type panen. Yang dah ana cross centric kat lal chromosome ini baru ada cuci 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 karan. So, orang tu beri cuci kan. A few chromosome have non staining secondary construction at constant location. Kalau cila chromosome ni lal non staining ni terlalu secondary construction ayam kahana padam. This gives the appearance of a small fragments called satellite. Adakah ini berapa kali lecture? Ia ini projections ada di lecture. Ia adalah staining, non staining ayat. Ia adalah untuk perhatian untuk material yang ada dalam ini. Ia adalah secondary construction kahana padam ini satellite. Ia adalah variasi. So satellite yang dah ini chromosome ini satellite yang dah cuci karan. So ada orang satellite yang nak beri mula arti dan satellite yang boleh explain jiu. So ini chromosome ini adalah secondary construction ayat. Non staining ayat adalah secondary construction ayat satellite yang beri ini. So kerjanya macam itu beri cuci karan. Chromosome ini adalah kahiyang lama beri ini. Chromosome yang beri ini adalah chromatin yang beri ini adalah nukleus ini material contents je itu tanah kromosom awal dia berde cell division dah samai itu cell division dah kahiyang lama katat jadi detail item lama barang cell division ada kumpa chromatin yang lama barang ini adalah contents je itu kromosom ayam arum kromosom itu satu mana le 46 anna anda vali 23 pair anda awa adun tu mana 23 meter anda awa at 46 kromosom mana nukir tenanggil satu kromosom ini central anda anda awa central an centromere nu barang adanya pola one each sides of centromere there is a disc shape structure called kinetochore kinetochore itu mana tu shape anda so satu kromosom so, ini dia itu original structure anda kau turut lalu. So, apa dah? Kami kira asal itu nokia kerja lalu. Kami kena ada dua disk like structure kanam. Ada di centromere tuan. So, adi ni kami kaya netto kau rendu barang ini. Kami kira kromosom variasi kau mungkin variasi kau. Kami beri nokia, beri nokia, beri nokia. Ini orang apa tu kau lalu. So, apa itu disk like structure ini? Kami kaya netto kau rendu barang ini. So, tiga kaya ini kau beri kau. Adi classification beri kau. Ini diagram variasi kau beri kau. Tiga kaya ini kau beri cerita kau. Ini area complete time. Kalau nama tu perhati le selinda prokaryotik, eukaryotik, anda kau classification detail itu barang ini. Prokaryotik ni, semua kaya ini kau section itu barang ini. Ini section ini kau eukaryotik selinda kau important item kaya ini. Kau first mitochondria. Ada power house of a cell. Ada 
ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് ആണ് അതിന് ക്ലോമോബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്രോമോ ക്ലോറോബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലൂക്കോബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ലൂക്കോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കാണ്ട് അത് സ്റ്റോ ഫുഡ് സ്റ്റോർ എന്താണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്ലോറോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഓരോ പാർട്ടുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് റൈബോസോമാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റൈബോസോമ ടൈപ്പുകൾ ആണുള്ളത് അതിന് സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റ് ലാർജർ ഉണ്ട് യു കാരോട്ടിൽ എങ്ങനെ പ്രോ കാരോട്ടിൽ എങ്ങനെ അതിന് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഡിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോമോസോമിനെ കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇത്ര മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത പാഠം സെൽ ഡിവിഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പാടാണ് സോ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്